വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഹെൽനാസ് വേൾഡ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഫ്രോക്കിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ ഇടാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള സ്ട്രഗ് പോലെ ഓവർ കോട്ട് പോലെ ഒന്നാണ് ഇത് നമ്മൾ സ്ലീവ്ലെസ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്ത് മുതിർന്നവർക്കും ഇതേ രീതിയിൽ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് വളരെ കുറഞ്ഞ തുണി കൊണ്ട് മിനിറ്റുകൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും വലിയ വില കൊടുത്ത് ഇത് നമ്മൾ കടകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഇത് ഏത് ഒരാൾക്കും ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള മെത്തേഡിലാണ് ഈ ഒരു സ്ട്രഗ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് തുണി ഇത് നാലാക്കി മടക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ സ്ട്രഗ് തയ്ച്ചെടുക്കുന്നത് ഒമ്പത് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള കുട്ടിയുടെ അളവിനാണ് ഏറ്റവും മുകളിലായി അര ഇഞ്ചിൽ ഒരു ലൈന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ലൈനിലാണ് നമ്മുടെ അളവുകളൊക്കെ നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ പോകുന്നത് അത് നമ്മൾ വരച്ചെടുത്ത ആ വരയിൽ ഷോൾഡർ അടയാളപ്പെടുത്തിയെടുക്കണം ഞാൻ അഞ്ചര ഇഞ്ചാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് താഴേക്ക് ആം ഹോൾ അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം അത് ഞാൻ അഞ്ചര ഇഞ്ചാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതും അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാം ഇനി ചെസ്റ്റ് റൗണ്ട് എ ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അടയാളപ്പെടുത്താനുള്ളത് സ്ട്രഗിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് ഇത് പതിമൂന്ന് ഇഞ്ചിലാണ് ഞാൻ സ്ട്രഗിൻ്റെ ലെങ്ത് അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ആം ഹോൾ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗത്ത് ഒന്നര ഇഞ്ചിൽ തയ്യൽ തുമ്പ് കൊടുക്കാം താഴെ ഭാഗത്ത് അര ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പും കൊടുക്കണം പിന്നെ ആ മോളുടെ ആ ഭാഗത്ത് ഒരു കാലിഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പും കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് നെക്കിൻ്റെ പോർഷൻ ഒന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നെക്കിൻ്റെ വിടുത്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ടര ഇഞ്ചാണ് അതൊന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാക്ക് നെക്കിൻ്റെ ഇറക്കം ഒന്നര ഇഞ്ച് ഒന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയ ആ ഒരു അളവുകളിലൂടെ ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൽ നിന്ന് ബാക്കിലേക്കുള്ള ബാക്ക് പാർട്ട് ഒന്ന് മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് സ്ട്രഗിനുള്ള ഭാഗം നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഫ്രണ്ട് ഭാഗം കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ആയിരം ഇഞ്ച് മുഗൾ ഭാഗത്ത് നിന്ന് താഴേക്ക് ഒരു ആയിരം ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ആ അടയാളപ്പെടുത്തിയതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പതച്ചെടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ താഴെ മൂന്ന് ഇഞ്ച് നിന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം ആ മൂന്ന് ഇഞ്ചിലേക്കാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ലൈന് കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇത് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഈ അടയാളപ്പെടുത്തിയ ഭാഗത്തിലൂടെ നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഈ കട്ട് ചെയ്ത പീസുകൾ വെച്ചിട്ട് അതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് ലൈനിങ്ങോ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം എത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ കട്ടിങ് ഉള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ഞാൻ നല്ല തുണിയുടെ നല്ല വശം മുകളിലേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ലൈനിങ് വെച്ച് കൊടുക്കണം ഇനി ഞാൻ ഈ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഈ ഭാഗത്തിലൂടെ നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ആം ഹോളിൻ്റെ ചുറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ സ്ട്രഗിൻ്റെ മുൻഭാഗവും നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തിലൂടെയും ഓരോ കട്ടിങ് കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സ്റ്റിച്ചിങ് തട്ടാതെ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് നമുക്ക് മറിച്ചെടുക്കാം
ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് ഭാഗം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് നല്ല തുണിയുടെ മുകൾ നല്ല ഭാഗം മുകളിലേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ലൈനിങ് വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഈ ആം ഹോളും നെക്കിൻ്റെ ഭാഗവും അതുപോലെ തന്നെ താഴെ ഭാഗവും ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം നേരത്തെ ചെയ്തത് പോലെ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൽ തട്ടാത്ത രീതിയിൽ ഓരോ കട്ടിങ് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഒന്ന് മറിച്ചെടുക്കാം ഇങ്ങനെ മറിച്ചെടുത്ത ശേഷം ഒന്ന് നന്നായി ലെവലായി നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഇത് നയൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഭാഗവും ബാക്ക് ഭാഗവും കൂടി ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം ഷോൾഡറുകൾ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് സൈഡ് ഭാഗം കൂട്ടിയെടുക്കാം നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്നര ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പാണ് അത് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു സൈഡ് ഭാഗം കൂടി കൂട്ടിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുൻവശത്ത് നമുക്കൊരു കയറ് പിടിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം എന്താ ഈ ഒരു തുണി കൊണ്ട് തന്നെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ട്രാപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതാണ് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എൻ്റെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി കാണാം ബായ്